En el enclave de Madrid-Río encontramos lo que allá por 1924 en sus inicios era un matadero industrial. En la actualidad, Matadero Madrid acoge multitud de exposiciones, espectáculos y cursos tras sus paredes. Está compuesto por varios edificios entre los que destacamos la Casa del Lector, un espacio didáctico tanto para mayores como para pequeños. Es aquí donde encontramos el poder de las canciones, una exposición audiovisual que hace un repaso a las 60 mejores canciones de la segunda mitad del siglo XX y que según su comisario Santi Carrillo, periodista de la revista musical Rock Deluxe, reúne a artistas que deberían ser imprescindibles en las listas musicales de cualquiera. Como ya expliqué la rueda de prensa, seguramente la mayor parte de la gente que tenga algún conocimiento de música coincidiría de las 60, probablemente en 40 de ellas, porque son bastante fundamentales y son la, eh, la, la piedra roseta de, del pop y el rock que vino a partir de los años 50 para aquí, o sea que son fundamentales los artistas que aparecen. Una exposición que por el momento cuenta con el respaldo del público. Todo aquel que la ha visitado sale satisfecho de ella. Sí, sobre todo me ha gustado la parte de música española, que sobre todo la canción de la llena del tiempo de Camarón, sí. que es mi favorita. Me ha parecido interesante la parte de la música flamenca porque la otra parte de música de los 80 no me ha parecido muy... no es de mi estilo particularmente. Aunque el público joven se acuerda de los más mayores y no duda en recomendar el poder de las canciones a todo tipo de públicos. Sí, sobre este, de momento ya se la recomiendo a mis padres, que a mis padres les gusta mucho esa música. El poder de las canciones es, sin duda, una magnífica forma para los mayores de volver a revivir las canciones de toda la vida y para los más jovencitos de conocer alguna de las canciones que han marcado la historia de la música.